Ragazzi, non perdete la puntata di oggi perché parleremo di zucchine e soprattutto di uno dei funghi eh, più comuni di questa pianta. E come prevenirlo, come curarlo. Dai, ci vediamo subito dopo la nostra sigla. Ciao! Bene ragazzi, bentornati. Allora, oggi come ho detto parleremo velocemente di una delle malattie più comuni sulla pianta delle zucchine, parliamo del oidio o meglio mal bianco. E è uno dei funghi più facilmente riconoscibili proprio perché nella fase iniziale si riconosce attraverso queste macchioline bianche che si formano nella parte superiore della foglia. Quando questo fungo e, uh, si sviluppa e, e quindi attacca pesantemente la pianta la situazione sulla foglia è questa quindi una foglia completamente bianca si iniziano a creare le necrosi e, e niente la foglia appassisce causando eh, naturalmente dei grossi problemi eh, per quanto riguarda la fotosintesi quindi perché è importante combattere questo fungo ma naturalmente perché eh, in questa condizione le nostre piante saranno meno produttive. Ma come si forma? Allora, innanzitutto si forma eh, quando le temperature sono superiori ai 20 gradi, quando naturalmente il tasso di umidità è elevato e soprattutto quando c'è poca eh, circolazione d'aria. Come prevenirlo? Ci dotiamo di un coltellino e andiamo ad eliminare tutte le foglie che stanno nella parte bassa. Nel frattempo facciamo anche un pochino di pulizia. Ok. Allora, non proprio tutte, qualcosa lasciamo nella parte superiore. Eccoci qua. Allora, abbiamo innanzitutto levato le nostre foglie, quindi eh, il tronco, chiamiamolo così, è libero. Quindi andiamo a piantare questa canna in prossimità della pianta e poi andiamo ad effettuare una legatura come si fa ma in questo modo allora quindi poggiamo la testa della pianta sulla nostra canna ed andiamo ad effettuare una legatura piuttosto leggera ok non serve che stringiamo dobbiamo solo fare in modo che la pianta rimanga ancorata alla nostra canna allora ok Ok, questa è un'operazione. Allora ragazzi, capite bene che differenza c'è tra una situazione del genere e una come questa, no? Quindi con le nostre piante ad alberello eh, che hanno una buona circolazione, diciamo, riusciamo a prevenire il sorgere di questo fungo. Ma quando farla questa operazione? ma fatela sempre quando vi pare però naturalmente non eh, arrivate ad avere eh, piante come queste perché eh, più andiamo avanti e eh, 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 peggio è eh. ok ve la faccio rivedere quindi così tanto mi avvantaggio anche io allora la nostra pianta di zucchina che è in stato penoso andiamo a eliminare tutte le foglie che creano appunto difficoltà di ariazione queste mi raccomando eh, buttiamole lontano dal nostro orto perché come ho detto il fungo si propaga attraverso delle spore che vengono anche eh, trasportate dal vento quindi mi raccomando stiamo facendo tutto per evitare nuovamente l'insorgere di questo fungo e se andiamo a mettere le piante vicino poi si ripresenterà nuovamente questa è la nostra pianta potata Mi raccomando andiamo a recidere a qualche centimetro dal fusto e non proprio in prossimità okay. Adesso andiamo ad inserire la canna in prossimità del fusto, prendiamo un laccetto e andiamo delicatamente ad effettuare la legatura. Partiamo semmai dalla parte superiore, ok? Quindi ci aiutiamo anche con 
le foglie possiamo fare anche così quindi una foglia la utilizziamo a mo' di legaccio ok ecco qui andiamo a fissare la pianta al fusto inseriamo bene possiamo anche approfittare per effettuare una piccola rincalzatura prendiamo un altro laccetto e andiamo ad ancorarla ok così adesso che abbiamo cambiato la posizione della nostra pianta le foglie riprendono a crescere verso l'alto e la nostra pianta sarà ben arieggiata io continuo a pulire il filare ma voi rimanete perché vi faccio vedere il trattamento che faccio subito dopo Eccoci bentornati, eh, abbiamo faticato non poco, però come vedete eh, è un lavoro che vale la pena fare. Capite bene che c'è eh, molta differenza tra una pianta eh, in questa situazione e la situazione precedente, quindi con un groviglio di foglie eh, che contribuivano naturalmente al nascere del, del fungo. Allora, abbiamo effettuato questa operazione adesso vi do tre chicche che secondo me sono la ciliegina sulla torta e in primis io di solito approfitto di questo momento per uno ridare sostanza organica nel terreno quindi abbiamo una pianta pulita una pianta che ci ha prodotto e andiamo a rintegrare un pochino anche perché viene anche comodo eh, ricordo che l'humus di lombrico è un ammendante quindi anche se questa pianta non andrà a godere proprio perché sta arrivando a, diciamo, quasi a termine del ciclo produttivo andiamo a ripristinare la sostanza organica nel terreno quindi andiamo a eh, diciamo, colmare quel deficit eh, di eh, sostanza che eh, il terreno ha, ha perso durante la fase di coltivazione quindi vado a mettere un bicchierino due bicchierini di humus di lombrico in corrispondenza della radice ok sicuramente questa operazione andrà anche a dare uno sprint in più alla pianta e sono sicuro che durerà ancora per un bel po ma lo vedremo strada facendo approfitto per un'altra cosa importantissima perché abbiamo effettuato un'operazione diciamo piuttosto aggressiva sulla pianta quindi siamo andati a togliere eh, via via tutte le foglie e abbiamo effettuato dei tagli quindi quale momento migliore per intervenire su sulla pianta con un prodotto straordinario un prodotto che veramente dovremmo tutti utilizzare e soprattutto avere nella nostra cassetta degli attrezzi ragazzi parliamo della propolis questo veramente è un prodotto che ormai utilizzo da diversi anni un prodotto unico propolis eh, capite bene che eh, ha a che fare con le api eh, pro infatti vuol dire difesa polis in greco vuol dire città proprio perché le api utilizzano la propoli per eh, difendere la propria arnia perché utilizzarlo in agricoltura innanzitutto ha un'azione fungicida ed in particolare contro l'oidio quindi contro la malattia che ha attaccato le nostre piante e ha una proprietà cicatrizzante quindi adesso che abbiamo effettuato questi tagli è il momento migliore per difendere la pianta da eh, futuri attacchi patogeni ha una funzione biostimolante eh, e soprattutto favorisce l'allegagione perché come vi ho detto è un prodotto estratto dalle api e quindi in questo caso le attira e quindi favorisce al contempo anche la legagione dei nostri frutti non ha nessuna controindicazione per gli animali 
e né tanto meno per l'uomo. Approfitterei anche di questa situazione. Eh, ragazzi abbiamo riconquistato dello spazio, vedete? Abbiamo riguadagnato quei due metri tra una pianta e l'altra. Quale migliore occasione, soprattutto per chi ha dei piccoli spazi, dei piccoli orti, di andare a eh, utilizzare questa porzione di terreno magari per piantare una lattuga ed è quello che andrò a fare io per completare i lavori di oggi andiamo a mettere la nostra bella lattuga romana è un buon momento per farlo ma soprattutto perché eh, approfittiamo anche della zona di penombra che in un certo senso le piante creano no? ok? quindi eccolo qui sfruttiamo tra l'altro eh, la manichetta perché eh, adesso noi abbiamo creato dello spazio e quindi mettendo la lattuga in un certo senso preveniamo l'insorgere di nuove infestanti ok quindi è un buon modo per unire l'utile al dilettevole ecco il risultato è quello che vedete quindi una pianta anzi un filare pulito delle nuove piantine messe a dimora ragazzi per oggi è veramente tutto spero che la puntata vi sia piaciuta soprattutto che vi sia stata utile eh, fatemelo sapere nei commenti anzi approfitto per dirvi cosa non solo naturalmente di registrarvi per contribuire alla crescita del canale ma siamo arrivati a un mese della nostra permanenza su youtube quindi e iniziamo naturalmente a, ad avere il nostro pubblico ma avrei anche necessità di capire un attimino qual è il livello e quindi vi prego scrivetemi nei commenti se siete alla prima esperienza se avete già un orto da molto tempo così che magari eh, riusciamo ad organizzare delle puntate anche in linea con la vostra preparazione non vorrei dire cose troppo semplici ma al contempo non vorrei creare insomma un po' di perplessità eh, per magari quelli meno esperti. Allora ragazzi per oggi è veramente tutto e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!